గునా త్రీ సిక్స్ నైన్ బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో దూసుకుపోతుంది ఎక్కడ చూసినా గునా త్రీ సిక్స్ నైన్ మూవీ గురించి పాజిటివ్గా మాట్లాడడం తప్ప వేరే మాట లేదు సో అది ఎందుకు జరిగింది అలా జరగడానికి గల కారణం ఏంటి మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఆ మూవీ డైరెక్టర్ అలాగే ఆ మూవీ హీరోయిన్ మన స్టూడియోకి వచ్చారు సో వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో అర్జున్ జంధ్యాల గారు అండ్ అలా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అందరూ చాలా బాగుంది 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 అంటున్నారు జనరల్ ఒక మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ హిట్ సినిమా అయినా సరే ఒక ఎంతో కొంత మిక్స్డ్ టాక్ ఉంటుంది అవును ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయినా సరే మిక్స్డ్ అంటే అక్కడ అక్కడ స్లో అయింది ఇక్కడ ఇది అయింది అని నాకైతే ఆ పెద్ద అనిపించట్లేదు వాళ్ళందరూ బాగుంది అంటున్నారు ఈ బ్యాచ్ ఒకటి ఉంటుంది అవును ఎంత హిట్ సినిమా కూడా మంకర్ బాగోగలు కూడా పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు అవును 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 మీ విషయంలో సంభవం ఎక్కడ ఒకరు కూడా నెగిటివ్ అన్నట్లే బాగుంది చాలా బాగుంది సో సూపర్ అసలు బుర్రపాడు ఈ లెవెల్కి వెళ్తుంది ఆ బాగుందికి దిగకపోవడానికి మీరు మెయిన్ రీజన్ ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక మంచిని చెడు అని చెప్పలేరు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అవసరం ఒకటి గురించి మాట్లాడాలి కంపల్సరీగా ఇది మంచి అని చెప్పి తీరాలి దాని గురించి చెడు అని చెప్పడానికి అసలు చెప్తే పక్కన వాళ్ళు తిడతారు సో ఈ ఇప్పుడు నేను మనం ఏదైతే కథలు చెప్పామో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి ఉపయోగపడేది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంది మనమే అది మెసేజ్ లా చెప్తే ఆడియన్ కూర్చోడు అది మనకు తెలుసు ఓ మెసేజ్ ఇస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి రెండు గంటల సేపు మెసేజే చెప్పామనుకోండి ఆడియన్ మళ్ళీ దాన్ని కమర్షియల్గా చూడ్డు కమర్షియల్ వేలో వెళ్తూ ఒక మెసేజ్ వాళ్ళకి చెప్పేయాలి అనుకున్నది మనం చెప్పిన మెసేజ్ ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో రెగ్యులర్గా అనుకునే పదం ఓకే ఇది ఎట్లా జరగాలి అది జరగాలి అందుకు సోషల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉండడము దానికి మీరు మెసేజ్ చెప్పిన విధానము ఆ సోషల్ థింగ్ అనేది వాళ్ళు నెగిటివ్ చెప్పకపోవడానికి రీజన్ అంటారు ఎక్కువ శాతం అనుకుంటారు ఏమన్నా కొంచెం నెగిటివ్ ఎవరికి అనిపించిన దాంతో పోయింది పోయింది ఆ నెగిటివ్ అనేది అసలు తీసేసేసి ఓన్ చేసేసుకొని ఇక సినిమాని ఫుల్ హ్యాపీగా అంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ రేంజ్లో ఉందిలే అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే వాళ్ళు ఊహించిన దానికి అంతా కూడాను ఊహకు అందకుండా ఆ నెక్స్ట్ ఇది జరుగుతుంది అంటే కాదు ఇంకో రకంగా మరి ఇదే అంటే కాదు ఎప్పుడైతే మనకి సర్ప్రైజ్లు వస్తాయో ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా అది అది వచ్చే ఇంకా సినిమాకి అందుకని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ ఎట్లాంటి హ్యాపీనెస్ అంటే ఒక బరువైన ఇదితో వస్తారే అలా వచ్చి చెప్తున్నారు అదే అసలు బాగా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో డి యూ వాచ్ ద మూవీ ఎస్ టుడే మూవీ చూసారా మీరు సో మీరు ఆడియన్స్ మధ్యలో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ కానీ సీన్స్ కి రియాక్ట్ అవుతున్న విధానం కానీ అలా హౌ డి యూ ఫీల్ వెన్ దట్ మీకు ఎలా అనిపించింది it was like a first time experience for me you know people shouting for uh, especially my scenes also mm. yeah. so and uh, for, for climax and the mm. interval portion and all like people were like screaming and shouting whistling mm. so that was like i was getting goosebumps throughout the mm. throughout the movie in fact like it was uh, as sir told that suspense element no it's there throughout mm. i mean maybe after like interval mm. throughout that suspense factor is there so there is no lag and mm. we are addressing a very uh, i mean very relevant social issue mm. so i think uh, like i'm proud of the whole team and proud of what we have done okay so sir ipudu meer cinema theesaru hit ayipindi andaru baagund antunnaru i'm happy cinema mottham chusaka ipudu mottham release ayyaka meeku edo oka point of ee cinema mottham lo edanna okka scene aina sare నేను ఇంకా బాగా తీసుంటే బాగుండేది అని అనిపించింది ఉందా అట్లా ఏం లేదండి అంటే కథ ప్రకారం ఏమైపోయింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ని ఒక రియలిస్టిక్ వేలో చెప్ప చెప్పడం అనేది అవసరం దాని పట్ల ఏమైపోయింది అంటే లవ్ స్టోరీని మనం ఓ మసాలా వేసేసి డాన్సులు వేసేసి హంగామా చేసి ఫాస్ట్ చేయలేం నిదానంగా లవ్ స్టోరీ చెప్పాలి సో కథకు అనుగుణంగా అనిపించడం వల్ల ఒక వంద మందిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం నాతో జెన్యున్గా చెప్పింది ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ ఇరవై నిమిషాలు అదిరిపోయింది ఇంటర్వ్యూల్ ముందర పది నిమిషాలు చాలా బాగుంది ఆ మధ్యలో ఐదు నిమిషాలు కొంచెం ఫాస్ట్ అనిపించేలాగా ఉంటే బాగా అనిపించింది ఇంకా మిగతా అదేంటంటే మీకు ఫ్రెండ్లీగా చెప్పదలుచుకొని చెప్తున్నాను సార్ అంతే తప్ప వేరే ఏం లేదు మిగతా ఇంకా ఇంటర్వ్యూల్ దగ్గర నుంచి అయితే అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడటానికి పని లేదు హీరో డైరెక్టర్ ఇద్దరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అది అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది తొలి పరిచయమాయిది తొలి పరవశమాయిది అలు పెరుగని ఆశతో మనసెందుకో నేను చేరమన్నది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి సీన్ మీరు అనుకున్నట్టే చేశారు
ఇప్పుడు ఎలా రే ఇంకేమైనా మార్చాల్సి ఉంది అన్నట్టు ఏది లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై కొన్ని సీన్లు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఏమైపోతుంది అంటే ఇండివిజువల్ చూసినప్పుడు అద్భుతాలు చేస్తే బాగుండేది కదా అనిపించింది ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ లో వాళ్ళకి కానీ కథ మొత్తం పాయింట్ ఆఫ్ లో నాకు ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో నేను చేస్తాం ఒక సీన్ కోసం చేయకూడదు చిన్న గీత ఉంటేనే మనకు పెద్ద గీత వాల్యూ తెలుస్తుంది అనుకోండి అంటే ఆ సినిమాతో ఎప్పటి నుంచో ఐదా సంవత్సరాల నుంచి ఆ కథతో కథతో ట్రావెల్ చేస్తున్నోడికి ఎక్కువ తెలుస్తుంది జస్ట్ సినిమా రెండు గంటలు చూసేటోడు కదా మధ్యలో చాలాసార్లు రెండు సార్లు ఏంటంటే చిన్న గీత నిజంగానే ఒక చిన్నది ఉంటేనే మనకు పెద్ద దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది ఒకే గీతం అనుకోండి మీ మన ఇద్దరు ఉంటేనే మీ వాల్యూ తెలుస్తుంది కొంచెం సిక్స్ ప్యాక్ హైట్ పర్సనాలిటీ అని లేకపోతే మీరు సోలోకి వెళ్తుంటే మామూలు గుర్తుంది అట్లయితే నన్ను పక్కన పెట్టుకోండి ప్రాబ్లం నేను లైక్ ఇఫ్ యూ సీ అ సీన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ యూ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఓకే ఐ కెన్ డన్ ఇట్ లిట్ మోర్ డన్ ఇట్ లైక్ దోస్ లైక్ దట్ అట్ లీస్ట్ ఫర్ మీ దట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ సో ఇన్ దాట్ వే ఐ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఓకే ఐ కెన్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఆర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ దేర్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ పీపుల్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్ దట్ ఇమోషన్ నో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ కన్వేట్ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ హీరో గురించి మాట్లాడుతున్నారు అందరూ ఏదో క్లైమాక్స్ హీరో కొట్టేసాడు అది ఇది అని అంటే మీరు ఆ క్లైమాక్స్ని అలా చేయించుకోగలుగుతారు అతనితో అది అది పలుకుద్ది అనేది అంత ఎందుకంటే అది చాలా హెవీ క్లైమాక్స్ అది మామూలుగా ఒక స్టేచర్ లేని హీరో అంటే స్టేచర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక స్టార్ డమ్ లేని హీరో అలాంటి అంత యాక్సెంట్ చేయడం అలాంటి నరకడం అలాంటి డైలాగ్స్ చెప్ చెప్పడం అది యాప్ జనం యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది ఒక ఛాలెంజ్ అది మీరు తను పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతాడు ఆర్ చేస్తే నమ్మ నమ్మేటట్టు ఉంటుంది లేదు 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 హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని మీకు ఎందుకు అనిపించింది లేదు లేదు ఆర్ఎక్స్ అంటే చూశాను కంపల్సరీగా ఇంటెన్స్ అతను చేసేస్తాడు అనిపించింది నాకేం దాని పెద్ద డౌట్ లేదు డౌట్ లేదు డౌట్ ఏం రాదు సో మీరు సర్ప్రైజ్ ఏం అవ్వలే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ బాగా చేస్తాను దేవుడి దగ్గర నాకేంటంటే ఈ సినిమాకి ఏది సర్ప్రైజ్లు రాదు ఫస్ట్ నుంచి కథ కథ తీసుకొని ఇరవై నిమిషాలు చెప్తే ఇతనికి వర్కౌట్ అయ్యిద్దే అన్నప్పుడు అవుతుందా లేదని చిన్న డైలమో అప్పుడు ఉండింది హీరో దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓకే అయిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు రా చెప్తే నేను అయ్యి బాబాయ్ అనుకునే సర్ప్రైజ్లు రాను అన్నీ అమ్మాయి అనుకునేది ఇప్పుడు సినిమా కూడా సినిమా కూడా నాకు కంపల్సరీగా నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది ఏంటంటే ఎంతమంది చూడని ఎవరు కూడా బాగలేదని మాత్రం అనరు అవును మాకు గుర్తుంది మీరు సినిమాను మాత్రం షోర్గా ఒక్కరు కూడా బాగలేరని చెప్పరు అసలు రీజన్ ఎతికి చెప్పాలన్నా ఒకవేళ ఏంటి అని నా దగ్గరికి వచ్చి మనం ఎందుకు బాగాలేదని చెప్పాలన్నా వాళ్ళ దగ్గర రీజన్ ఉండదు అంటే పడు అందుకనే ఇప్పుడు మనకు యాక్చువల్గా సినిమాకి ఏం పెద్ద ఓపెనింగ్ రిలీజ్ అయ్యడానికి ఓ భయంకర బస్సు ఉండేసి అంతకు ఏం లేదు న్యాయం కంటే టు బి ఫ్రాంక్గా చెప్పుకుంటే కరెక్టే అది కానీ ఏమైపోయింది ఫస్ట్ డే వచ్చేసి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక జెన్యున్ ఫిల్ము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చూడొచ్చిన ఆడియన్స్ మొత్తం ఫిక్స్ అయ్యారు నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే సార్ సినిమాని మీరు ఒకలాగా ప్రిపేర్ చేశారు మీ మీ ప్రమోషన్లో టీజర్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఓకే మంచి యాక్షన్ ఉంటుంది మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది కి ఒక సినిమా మంచి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది సరే కానీ కొంచెం రొటీన్ కూడా ఉండొచ్చు బాగుంటే చూద్దాం అంతే పక్కా చూసేయాలన్నట్టు ఇక్కడ బజ్ లేదు బాగుంటే చూద్దాం అన్న బజ్ క్రియేట్ అయింది సినిమాకి కానీ తర్వాత మీరు సినిమాని తీసుకెళ్లిన విధానం అది క్లైమాక్స్ కానీ లాస్ట్ హాఫ్ అవర్ అది ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది వాళ్ళు దానికి ప్రిపేర్ లేరు ఇట్లా ఎట్లయితే ఇప్పుడు పోకిరి సినిమాకి క్లైమాక్స్ సడన్ గా మహేష్ బాబు పోలీస్ అని తెలిసరికి ఒక్కసారి సర్ప్రైజ్ అయిపోయి థియేటర్ ఇంకా బయటకు వచ్చే వాడు బాగాలేదు అనలే ఏమున్నా సరే అది మిగతా సినిమా అంతా ఒక ఎత్తే అయితే క్లైమాక్స్ ఒకటి అయిపోయింది కదా పోకిరి సినిమా మీకు అలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అన్న ఫీలింగ్ ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ వల్ల అంత పాజిటివ్ అయిపోయింది అలా న్యూట్రల్ బస్ ఒక న్యూట్రల్ బస్ నుంచి పాజిటివ్ అవ్వడానికి రీజన్ అదే నా ఫీలింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్చువల్గా అసలు ఒక ఆడియన్కి నేను అనుకుంది పర్ఫెక్ట్గా అటెన్షన్ క్రియేట్ చేసేది ఇంటర్వ్యూల దగ్గర నుంచి మీకు కట్ చెప్పినప్పుడు కూడా మీరు ఓకే చేసింది ఇంటర్వ్యూల దగ్గర నుంచి కాదు మీరు నాకు ఆ నాలుగు
అంటే ఇరవై నిమిషాలు ఎన్ని చెప్పాలో అన్ని చెప్పావులే ఇక ఇంట్రొడక్షన్ విలన్ శశి గ్యాంగ్ మీరెందుకు ఓకే చేశారు అని చెప్పండి శశి గ్యాంగ్ రాధా గ్యాంగ్ తర్వాత నార్మల్ గా ఉండే హీరో ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక ఫ్రెండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూ టోల్డ్ మీ ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఫస్ట్ నుంచి అంత మంచిగా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంత తెలియలేదు అనుకుంటున్నారా తర్వాత ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ దాని తర్వాత హాస్పిటల్ సీన్ దాని తర్వాత క్లైమాక్స్ ఇంత ఇదే ఇలా ఇలా చెప్పేశారు మదర్ దగ్గర నుంచి క్లైమాక్స్ అనుకుంటే ఇంకా అక్కడ దాటిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ క్లైమాక్స్ అది కాదు నేను ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశాను నిజం చెప్పనా ఇవంతా అనిపించిన మనకి డైరెక్టర్ మరి మిగతా అంతే ఎట్ట చేస్తాడు ఏం తీస్తాడా తీయడా మరి మిగతా బోరింగ్ ఉంటుందా అట్లు ఉంటుందా ఎట్లుంటుంది అట్లా టేస్ట్ ఏంటో నాకు తెలియాలి కదా అని నాకు భయం ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ నాకు ఆ భయం పోయిందంటే నరేట్ చేసేటప్పుడు రాధా మదర్ దగ్గర తను వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది హీరో అంత బాగా చెప్పినప్పుడు అంత మందిని చం అంత మందిని కొట్టేసి కొట్టగలను అయినా సరే నేను వదిలే నేను తగ్గుతున్నాను అని మోకాల మీద నిలుచొని హీరో అడిగాడంటే హీరో అనేది ఆడగడియన్స్కి ఒకడు ఉంటాడు అడు హీరో అని వాడు మోకాల మీద కూర్చో అడిగాడంటే విలన్ కాదు ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సిందే అన్నట్టు ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది మనకు ఆడియన్స్కి సో అక్కడ ఆవిడ మారిపోతుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఆవిడ వెళ్ళి బాబు వెళ్ళి పట్టరా అమ్మా ఇవన్నీ కాదు ఎంత ఎన్నిసార్లు అని కాపాడుతో కూర్చుంటావు అక్కడ మాకు కత్తి పట్టుకొని ఎంతమంది నేను నరుకుతావు నువ్వు పక్కన వచ్చేటప్పుడు చంపేస్తా అని అంటది అక్కడ నుంచి లేచి కరెక్టే కదా అని వెళ్ళిపోతాడు ఆ విలన్ యాంగిల్లో నుంచి మీరు కథని కరెక్టే కదా అని ఆ టైంలో విలన్ ఆమె చెప్పింది కరెక్ట్ అని ఆడియన్స్ కూడా అనిపిస్తుంది సో ఆ పాయింట్ ని మీరు అలా డీల్ చేసినప్పుడు మీ టేస్ట్ నాకు అర్థమైంది అక్కడ అర్థమైంది ఓకే ఈయన రెగ్యులర్గా ఏదో మా సినిమా తీసాము లేకపోతే హీరోకి ఎలివేషన్ ఇచ్చాము అన్నట్టు కాదు చాలా రియలిస్టిక్గా ఒక ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి అదైతే ఫస్ట్ కఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆ సీన్ అయితే నేను ఆ సినిమా నా అట్లాంటి సీన్ ఇప్పటి వరకు నేను ఏ తెలుగు సినిమాలు తమిళ సినిమాలు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఎక్కడ చూడలే సో ఆ సీన్ దగ్గర నాకు ఈయన టేస్ట్ ఏదో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఈయన థింకింగ్ చాలా క్రే అంటే అది ఉంది సో న్యాచురల్గా ఉంటూనే అది ఉంది సో అక్కడ అనుకున్నా ఈయన ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా చేస్తారని ఆర్యన్ కూడా అక్కడ నిజంగా కనెక్ట్ అయింది కనెక్ట్ అయిందను కన్విన్స్ కూడా అయ్యారు ఆమె చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అని అవును ఎందుకంటే హీరో కూడా లేస్ కరెక్ట్ ఆమె చెప్పింది కరెక్టే అక్కడ ఆడి ఆడియన్స్ అందరు అలా అవును కరెక్టే 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 అనుకుంటుంటారు తర్వాత అక్కడ నుంచి వాడు హీరో గుద్దుతాడు గుద్దంగానే వాడు ఎమోషన్ అది అక్కడ మళ్ళీ ఒక చిన్న ఆడియన్స్ కి ఓకే మా వాడు ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాడు ఒక ఫీలింగ్ నాకు ఎందుకు ఆ ఉసిరేమో ఇంగ్లీషేషన్ సాంగ్ అద్భుతంగా నచ్చింది యాక్చువల్గా ఈ అన్నిటికంటే కూడా మామూలుగా రెగ్యులర్ మనం వదిలిన సాంగ్లు ఇవన్నీ తొలి పరిచయం బుజ్జి బంగారు సరే బుజ్జి బంగారం అంటే లవ్లీగా ఉండటం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మన సినిమాలు ఇంటెన్స్ ని అసలు నిజంగా తెలియపరిచే సాంగ్ ఉసిరేమో సూపర్ ఉంటుంది అసలు దానిలో ఒక డెఫినెస్ వింటుంటే పెయిన్ డెఫినెట్లీ అది కొత్త సాంగ్ అని చెప్పుకోవాలి యాక్చువల్గా సెట్లో అది సాంగ్ లేకుండా షూట్ చేసాను ఎక్కువ తెలియలేదు తర్వాత నేను ఆడియో పెట్టుకొని వింటున్నప్పుడు అరే నేను మొన్న సరే సార్ నాకు తెలియలేదు ఈ పాట బాగుంది అన్నిటికన్నా నన్ను వెళ్ళొచ్చాడు ఓవరాల్గా ఫుల్ హ్యాపీ మొత్తానికి అయితే అదే అయితే రేపుతో అది అనుకున్నారు అంటే మన ఇద్దరం ఒప్పుకున్న రోజు నుంచి భయంకరమైన ఏ లేకుండా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది వందకు వంద మంది బాగుంటుంది బాగలేదు అండర్ అనేది మనం ఏదైతే నమ్మే జరుగుతూ వస్తున్నాయి అదే మన మన మనం మనము ప్రతి ఎక్కడ ఏదో సినిమా మామూలు బజ్ క్రియేట్ చేయదు అట్లా మీరు అనుకోలేదు నేను అనుకోలేదు అది అవ్వదండి సినిమాకు సబ్ సినిమా కంటెంట్ చూసి బాగా సబ్జెక్ట్ అవుతారు నేను బాగా నమ్మింది కూడా ఆడియన్ చెప్పారని కాదు సెకండ్ హాఫ్ నే బాగా నమ్మే ఇంటర్వెల్ పది నిమిషాల ముందరి నుంచి క్లైమాక్స్ వరకు మనల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆడియన్ కి అలా గుర్తుండిపోతుంది ఒక నాలుగైదు రోజులు తర్వాత కూడా వరకు మాట్లాడుకోవడం వేరు ఆ వెయిట్ లో ఉంటారు కదా 
సినిమా చూసాను కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే సినిమా బాగుందా నేను ఇమీడియట్ సినిమా అయిపోయాక ఎవరో కలిసి ఇమీడియట్ గా అడిగాను తెలిసిన వాళ్ళు లేదు ఎలా ఉందంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగు ఏదో ఉంది నాకు బయటికి రావాలి నేను ఎంత గోల్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ రూపులు వాళ్ళు కసి అంత కనబడి అంటే లిటరల్లీ ఇలా శివర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఒక జల్ బల్లు జలధరించింది అన్నట్టు అవన్నీ చూస్తే సార్ హ్యాపీగా ఉంది చాలా మంచి సినిమా చేసిన వాళ్ళే దేవుడు తిట్టకుండా ఎవరు ఇప్పుడు తిట్టకుండా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే కూడా అవును లేకపోతే మామూలు తిడతారా ఏంటి కరెక్ట్ చూసాం మేము ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా నాకు ఫస్ట్ టైం కదా నాకు లైఫ్ ఉండదు కదా చాలా కష్టం చాలా మళ్ళీ అవకాశం ఉంది నాకు లేదు మీకు ఎప్పటికీ రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నాను రెండో సినిమాకి అయితే అసలు రాకూడదు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా డిడ్ యు ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ దిస్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఆర్ బిఫోర్ ఎనీథింగ్ లైక్ డిడ్ యూ నో దిస్ దిస్ వుడ్ హ్యాపెన్ దిస్ వై ఇలా అవుతుంది సినిమా ఇలా హిట్ అవుద్ది ఇట్ విల్ బికమ్ దిస్ బిగ్ బట్ ఐ న్యూ ఇట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి అ గుడ్ అండ్ యు నో గుడ్ హిట్ మూవీ బట్ ఐ డిన్ ఐ డిన్ నో ఇట్ వుడ్ బికమ్ దిస్ బిగ్ కాదు నేల మీద ఉంటే పర్లేదు అమ్మాయి నేల కింద ఉంటుంది అది జనరలీ పైకి వెళ్ళిపోయారు ఏంది మా కళ్ళ నెత్తికి ఎక్కినాయి అంటారు గ్రౌండ్ మీద ఉండాలంటారు మా గ్రౌండ్ కూడా కింద ఉంటుంది లేదా కొంచెం కొంచెం మెయింటైన్ చేయి కొంచెం ఇప్పుడు మీ సినిమాలో అదే ఆ సోషల్ ఇష్యూ డీల్ చేశారు ఉమెన్ గురించి స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు అదే మీకు మెయిన్ సెంటర్ పాయింట్ అయిపోయింది లాస్ట్ మీకు మీ సినిమా అన్నప్పుడు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఏ విధంగా సెట్ అయింది థియేటర్ పరంగా అంటే మీరు బోయపాటి గారు అసిస్టెంట్ కాబట్టి ఏ రేంజ్కి ఉంటాడు ఆ సార్ పేరు నిలబెడతాడా సార్ లాది ఇస్తాడా ఇంకోలా తీస్తాడా అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒకటి సెట్ అయింది సో మీరు వద్దన్న కొన్ని కంపారిజన్స్ వస్తాయి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయా ఎమోషనల్ సీన్స్ ఎలా ఉన్నాయా సో ఈ ఇష్యూ అనేది బోయపాటి గారు ముం ఆయన సెంటర్ పాయింట్ కాకుండా ఆయన సినిమాల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు లెజెండ్ సినిమాలో చూసుకుంటే ఒక మోస్ట్ ఫేమస్ డైలాగ్ అది బాలయ్య బాబు గారిని అది ఈవెన్ గాడ్ మస్ట్ బీ బాన్ ఫ్రమ్ మదర్స్ హోమ్ అనేది సో అది మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమన్నా ఆయన ఉండిందా లేకపోతే ఏమి లేదా ఏంటి అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం ఉందండి అంటే అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పలేను లెజన్ టైం కు ముందర ఈ సబ్జెక్ట్ నేను చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి దాని మీరు కొంచెం మ్యాచ్ అవుద్దా ఆయనతో ఏమన్నా థింకింగ్ అది థింకింగ్ లెవెల్స్ అంటే మ్యాచింగ్ ఏమవుతాయంటే నాకు ఫ్యామిలీ పరంగా మ్యాచ్ అవుతుంది family emotions family emotions match out there okay i match out there pa me ikka konja kashtam ante ayin level andukodam kashtam na udesha kashtam ante vere ga ada 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 aa scale veru ayin idu untadu kada tempo anta anta nenu andukolen gaani aa family emotions ayine naaku nachthe so ayinike ayin kuda pedda family maadu kuda maa akkalu atla atla pedda family acha acha so ayin atla ga bonding valla dagger dagger ga ayina vera call chestunna telu maa man call chestunna similarity dagger ga atla tappa vere ayina ikkada chestha na kada raaskuntunna appudu ikkada connect ayindi akkada ante simha lo dialogue untadi ikkada dress ga adu manushula mindset maaralsindi aadavalu dress ga adu magal mindset ani hmm no 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 చూస్తే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బాగుంది అనుకోవచ్చు వేరేగా చేస్తాం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా వయసు బాగుంది అది వేరే సో అలాంటి అని అక్కడక్కడ నాకు తగ్గింది ఓ రకం చెప్పాలంటే లెజెండ్ కాదు కానీ సినిమా సినిమా సో దిస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ టిపికల్ హీరోయిన్ రోల్ ఇలాంటి హీరోయిన్ రోల్ తెలుగు సినిమాలు అయితే రాలేదు ఇప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా హాస్ నెవర్ సీన్ ఎ హీరోయిన్ రోల్ లైక్ దిస్ ఐ కెన్ సీ maybe and a very rare i i am not sure but very rare hero ga rale hero epro vachina em telli epro paatha kalam lo epro nochi telli da because i i i did not have i don't know every movie mm. but as far as i know in my memory it's not Nothing. there okay uh, idi accept cheyadamo oka challenge ha huh. definitely it's a challenge ante my yo character is mari itla second half ee anta aalochichi అయ్యో వద్దులే నార్మల్ ఏమన్నా మంచి హీరోయిన్ రోల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివ్ ఐ విల్ డూ అన్న థింగ్ లైక్ దట్ ఐ నెవర్ థాట్ ఐ విల్ నెవర్ థింగ్ ఆల్సో లైక్ బికాస్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ దర్ సో మెనీ పీపుల్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అవుట్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ అ రోల్ లైక్ దాట్ యూ నో వెర్ యూ విల్ గెట్ టు పర్ఫామ్ యూ నో బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇస్ ఐ వాట్ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ రోల్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ రోల్ దట్ రిక్వైర్స్ అ అండర్స్టాండింగ్ Huh. of a movie generally if this role was far as i know any girl hmm. 
if this role is offered mm. what is uh, yo yo that um, i will not do all those uh, that uh, is very scary i will not do yeah uh, but he told me very clearly that i am not going to show you in a like i mean he he had that uh, i mean he gave me that adigin nan friends adukune ledu he get sir na getta chupistaru sir adi anta okay gane mari anta okay na sir adi adi i asked him adigin <laughs> this tension yeah, it's not right. about how he is showing you uh. it's not about like how the way of showing uh. the thing that the thing is happening to the character uh. no for that i didn't have uh, i don't think i, I mean i was actually thrill to do it i would say because you get to perform right uh, very yeah, rarely yeah. you get a chance like yeah, that yeah. so you 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 have seen the scope to perform 100% mm. i'm lucky that's why i keep telling uh, to do my first movie with such a team and with you know to play such a character like this in the first movie mm. how many get that opportunity okay so mottan ki hit icharu వెరీ హ్యాపీ హీరో కి హిట్ ఇచ్చారు ఇవి మీ హీరో కి మోస్ట్ నీడెడ్ హిట్ ఇచ్చారు మీ హీరో కెరీర్ ని నిలబెట్టారు హీరో ఇక్కడ ఉంటే బాధపడేవారు మీ హీరో కి మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు వెరీ హ్యాపీ హీరో అలాగే హీరోయిన్ కి మంచి బ్రేక్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తారు నాగండి సార్ సో హీరో కి ఇది ఇచ్చారు హిట్ ఎప్పుడైతే ఎన్నది హిట్ చేయాల్సి డైరెక్టర్ సో ఇచ్చారు హీరోయిన్ కి బ్రేక్ ఇచ్చారు ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఇప్పుడు మనీ ఇస్తున్నారు మనీ ఇస్తున్నారు సో మిమ్మల్ని నమ్మి మీ హీరో నమ్మి ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇంత రిచ్ గా సినిమా తీసి సినిమాలో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి బాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే పెద్ద సినిమాలా ఉంది ఎక్కడ ఏదో చిన్న సినిమా చిన్న హీరో లాగా అనిపించలేదు ఏదో నిజంగానే ఏదో పెద్ద సినిమా చూసి పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద హీరోలు చేసినట్టు ఉంది అంటే అలా ఉండాలి అంటే మీ బ్రేకింగ్ ఎంత ఉన్నా హీరో పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉన్నా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఉంటేనే మనం అది మ్యాచ్ చేయగలుగుతాం వాళ్ళ టేస్ట్ని బట్టి సో వాళ్ళు ఈ ది మీకు ఇప్పుడు ఎలా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయ్యారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళ రోల్ ఎలా ఉండింది ఇంత బాగా ఇంత స్కేల్లో సినిమా రావడానికి కారణం వాళ్ళే ఒక అంటే మామూలుగా ఉన్నదాన్ని ఒక బెగ్గర్ వే ఒక పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్ళారు అంటే ప్రొడక్షన్ స్టాండ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ స్టామినా అంటారు కదా అది ఈ సినిమా ఈ రేంజ్కి వెళ్ళిందంటే వాళ్ళ స్టామినా వల్ల అలాగే వాళ్ళు కూడా ప్యాషనేట్ సినిమా ఇంకొద్ది బాగా రిచ్ ఇట్లా కనపడితే అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే కథ బాగుంది ఆ హీరో బాగా చేస్తుంది కట్టే సూటబుల్ ఉంది అంత మిగతా కూడా మొత్తం ప్రజెన్స్ అప్పుడు కూడా చూస్తుంటే విజువల్గా కూడా అందంగా ఉండాలి అంటే <laughs> 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 బాగా పుషప్ చేశారు అంత మంచి ప్రొడ్యూసర్లు దొరకటం నిజంగా ఈ సినిమాకి చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది అదే చెప్పాను కదా అన్ని కలిసి వచ్చినట్టు అయిపోయింది నాకు ఈ సినిమా కాదు ఇంతకి మీ సార్ ఏమన్నారు డైరెక్ట్ గారు ఫుల్ హ్యాపీ ఏమంటారు సక్సెస్ వచ్చింది జాగ్రత్త కాపాడుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంతే చెప్తాను ఫుల్ గర్వంగా ఉన్నారు ఆయన అంటే ఆయన అస్టెంట్ అయ్యారంటే ఆయన హ్యాపీ కదా చాలా అదే కాదు సార్ అంటే ఎప్పుడన్నా ఒక డైరెక్టర్ నుంచి ఒక డైరెక్టర్ ఎంత పెద్ద స్టార్ డైరెక్టర్ అయినా ఆయన నుంచి ఇంకొకరు వచ్చి అవుతే ఆ క్రెడిట్ సగం ఆయనకి వెళ్తుంది ఆ సక్సెస్ ఆయన ఆయన కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన కూడా హిట్ కొట్టినట్టే అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు పూరి గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన ఆరక్షణ హిట్ అయినప్పుడు కూడా అలా ఎంత ఎంజాయ్ చేసే రాజకీయ ఎంత సపోర్ట్ ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు తర్వాత అట్లా అసిస్టెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చిన డైరెక్టర్ లేరు అసిస్టెంట్ వచ్చి సక్సెస్ అయిన డైరెక్టర్ నాకు క్లియర్ యాక్చువల్ వర్మ గారు తర్వాత అంటే వినాయక్ గారు అందరూ పెద్దగా ఒక సినిమా చేసి పెద్ద డైరెక్టర్ వచ్చేసారు అందరు కానీ అట్లాగా విడిగా చెప్పుకో తగ్గట్టుగా పెద్దగా ఎవరు రాలే అవునవునవును సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బోయపాటి గారు బోయపాటి గారు శిష్యుడు వచ్చి మళ్ళీ సక్సెస్ అయ్యారు సో మీరు ఆయన స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మీ హీరో కూడా ఆయన హీరో స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ నేను మా హీరో కలిసి చేయబోయే సినిమా స్థాయికి 
ఏదైనా సినిమా సక్సెస్ చేసినందుకు ఫుల్ హ్యాపీ yes అంటే హ్మ్ సుజారాల్ హ్యాపీ యా వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ ఓకే సో కీప్ డూయింగ్ సచ్ గుడ్ రోల్స్ yes గుడ్ డూయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ రోల్స్ ద పీపుల్ లైక్ देयर పర్ఫార్మెన్స్ సో స్టిక్ టు దట్ and try different different roles అంటే చెర యాంకిల్ బాయ్ చేస్తున్నారు ఆన్ సర్ ఓకే ఏం లేదు అదే అంటే ఈ మధ్య ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఇప్పుడు ఏమన్నా అదే ఇప్పుడు గునా హిట్ అండ్ కట్ పర్లేదు అంటే రెండు మూడు ఏళ్ళు ఒకవేళ ఏమన్నా అటిట్ అయ్యి ఉంటే ఈ పని చేసుకునేటప్పుడు థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ అండి థాంక్యూ సో మచ్